朝鲜战争后，德国军事学家曾花费大量的时间研究中国志愿军是如何战胜联合国军的。为此，他总结出了志愿军的八个不可思议。那么，这八个不可思议究竟是什么？志愿军是如何做到的？他们又在朝鲜战争中起到了哪些关键作用？本期为大家讲述志愿军的八个不可思议。首先，德国军事专家提出的第一个不可思议是：中国军人能够勇敢地入朝作战。对中国来说，入朝参战无疑是场冒险的行动。毕竟当时中国才结束了数十年的战乱，正是百废待兴的时候。但朝鲜战争爆发后，美国就对中国发起了一系列挑衅行为。在北，美军飞机轰炸了中国安东，严重威胁到我国的领土安全。东北地区是中国重工业和粮食生产的大本营，对未来发展至关重要。在南，美国还派遣了第七舰队进入台湾海峡，迫使我国终止了渡海战役，严重阻碍了中国统一的进程。此外，中国自古就懂得“唇亡齿寒”的道理，之所以愿意无条件帮助朝鲜抵抗外来侵略者，正是因为保卫邻国的安危就是保卫自己。基于上述理由，中国最终下定决心出兵朝鲜半岛，抗击联合国军，用一代人的牺牲换来五代人的幸福。1950年10月19日，志愿军的主力部队——第十三兵团第三十八军、第三十九军、第四十军、第四十二军，以及炮兵部队的二十多万大军，按照预定计划，雄赳赳、气昂昂地跨过了鸭绿江，正式入朝参战。在整个朝鲜战争期间，中国以轮战方式先后派遣的入朝部队直接高达190万以上，还陆续补充了近50万的兵员，共计240万，规模之大的确是不可思议。而德国军事专家认为的第二个不可思议，是解放军能够将连踏步都走不齐的国军，变成一支让美军闻风丧胆的部队。德国军官究竟是怎么知道国军训练情况的呢？原来，在卢沟桥事变爆发之前，蒋介石就曾经让国军和当时的德军进行军事合作，聘请来德国，包括法肯豪森在内的德国军事顾问来对国军进行训练。因此，国军部队究竟是个什么样的水平，德国军官十分了解。在他们看来，自己花费了将近十年时间都没有训练好的国军，竟然被解放军只用不到五年的时间。就训练成了身经百战的战士，不得不说这是解放军的过人之处。但是这究竟是为什么呢？因为比起让士兵知道如何作战，不如让他们知道自己是为何而战。这些国军士兵知道，自己之所以选择入朝参战，是为了保家卫国，是因为对朝鲜人民和中国人民的爱，还有对侵略者切齿的恨，在训练中格外卖力。战斗力自然也有质的飞跃，但更不可思议的其实还在后面。如此庞大的中国军队远离故乡，到陌生的朝鲜进行客场作战，他们为什么会对朝鲜的山川地理、美军的一举一动了如指掌？这就涉及到德国军事专家认为的第三个不可思议：志愿军了解朝鲜地形、风土人情及美军动向的方式。而这就需要提到中朝两国人民的革命友谊了。在日本挑起九一八事变入侵我国东北之后，东北人民便和朝鲜人民同仇敌忾，在东北的松嫩平原、中朝交界的长白山和日寇进行周旋和游击。因此，在我国的东北抗日义勇军中有朝鲜族的兄弟，而在朝鲜的抗日游击队中也有东北的汉子。经过多年的摸爬滚打。我国军队和朝鲜军队在多年的抗日战争中，已经形成了对相互国家的了解和彼此之间的默契。而美国为首的联合国军虽然有破译通信技术、空中侦察等各种方面的情报优势，但是当他们来到缺乏群众基础的朝鲜半岛时，人生地不熟，没有群众愿意帮助闯入自己家乡的侵略者，因此美军等联合国军才是真正的客场作战。这也是为何我军能够熟悉美军一举一动，而美军却四处摸黑
，找不到我军动向的重要原因。接下来是德国军事专家认为的第四个不可思议：中国军队出众的土木作业的能力。要说志愿军在这方面的本事，那可真是登峰造极。据战后统计，志愿军挖的各种战壕、交通壕，总长度达到 6,240 公里，比长城还长。在横贯朝鲜半岛250公里长的正面战线，形成具有2 0到三十公里纵深、以坑道为骨干支撑点式的防御体系。这些坚固的坑道工事，使得志愿军的防御能力日益稳固。1951年时，敌人平均发射4 0到六十发炮弹，杀伤志愿军一人；但到了1952年，敌人平均发射660发炮弹，才能杀伤志愿军一人。当然。对此头疼不已的美军，也曾设法破坏过使用毒气弹、喷火枪堵塞出入口等方式，但志愿军也见招拆招，设置了火力点、观察孔、注视、粮弹库、储水池，设置了防毒门。看似老土的坑道战术，在志愿军的手中，让势不可挡的美军吃了瘪。这种例子，即使全世界都难以找出第二个，因此德国人才觉得不可思议。而德国军事专家认为的第五个不可思议，是志愿军脆弱的后勤保障是如何装备和供应部队的。这一点可以说是志愿军的唯一，也是最关键的弱点。好在志愿军领导们迅速认识到后勤的重要性，并以极高的智慧解决了种种困难。首先，为了解决美军轰炸补给线的问题，志愿军效仿古代的烽火台，在 2,800 多公里的交通干线上。设置了 1,568 个哨所，形成了一支专业防空大军，用枪声传递敌机信息。这种办法的效果十分显著。在朝鲜战争初期，志愿军的补给车损失率在 40% 以上。自从设立了瞭望哨后，损失率就陡降至 0.5% 后勤供应虽然解决了，但吃饭又成了问题。好在东北军后勤部部长李聚奎想到了一种实用方便。易于保存的特色食物——炒面。炒面制作简单，主要有 70% 的小麦粉，混合 30% 的玉米或者大豆高粱粉，加入 0.5% 的食盐，炒熟制成。平时战士们随身挎条炒面口袋，饥饿时抓把炒面往嘴里一塞，再吃上几口血，就能继续作战。绝对是那个时代中国最好的野战食品。志愿军就是吃着这种简单至极的食物，却将待遇优厚的美军打得丢盔卸甲，这不得不说是一种奇迹。接下来是让德国军事专家惊叹的第六个不可思议：是志愿军的轻步兵作战能力。这点主要讲的是38军113师用铁脚板跑过美军汽车的军事奇迹。在第二次战役中，该师奉命向三所里迂回穿插。堵住西线美军的撤退之路，形成包围圈，任务非常艰巨。因为在此之前，美军就已经乘坐汽车撤退了，而幺幺三师却只能徒步追赶。但自从接到命令后，幺幺三师立刻开拔。途中，他们还要翻越海拔 1,250 米的长安山，却没有半刻停歇，凭着一双铁脚板飞速追赶美军。很多战士跑着跑着就会睡着。接着被后面的战友踩醒，还有的战士直接休克倒地。然而，为了完成任务，有的甚至累到吐血，都始终没有一刻减速。最终，当幺幺三师到达三所里时，坐汽车的美军竟然还没到达。紧接着，幺幺三师又打响了震惊世界的三所里战役，一举扭转了整个战局，创造了世界奇迹。经过14个小时不间断的急行军，在走了上百里后。还能立刻打响战斗，击败美军，这样的壮举直接让德国军事专家瞠目结舌。当然，更震撼的还在后面。德国军事专家的第七个不可思议是志愿军视死如归的战斗精神。在松谷峰战役中，第38军112师335团战士邢玉堂被美军的凝固汽油弹击中，浑身燃起大火，但他带着火焰扑向美军，还咬住敌人的耳朵。两只胳膊钳住敌人，直到一起烧成焦炭都不放手。在小高岭战斗中，第二十军第五十八师第幺七二团第三连连长杨根思率全排击退美军八次进攻。当美军发起第九次进攻时，他抱起最后的炸药包
，冲入敌群，与四十多个敌人同归于尽。在上甘岭战役中，第十五军第幺三五团二营六连通讯员黄继光用胸膛堵住敌人的枪口，为部队开辟了胜利的道路。除此之外，还有邱少云、杨连弟、许家鹏、杨宝山等许许多多牺牲的战斗英雄。他们在一生中最灿烂的年纪，为国捐躯，慷慨赴死，成为了那个时代最耀眼的光芒。而在战斗之外，德国军事专家眼中的第八大不可思议，是志愿军铁一般的纪律。在朝鲜战争中，美韩军队经常屠杀战俘，已经是众所周知的事情。但志愿军在入朝作战后，对当地的百姓平民秋毫无犯。而且经常帮助朝鲜的人民百姓，这让世界各国都感到不可思议。但志愿军不仅对待朝鲜人民是这样，对待俘虏也同样如此。1952年，在志愿军的军营内，甚至还举办了一场战俘奥运会，这也是人类历史上唯一一场战俘奥运会。而这一消息也正是在志愿军军营里的战俘们自愿进行写稿、录像、报道出去的。这让德国军官更感到十分惊讶，因此，这样一支不断创造奇迹的部队，德国军事专家只能表示惊叹。可以说，志愿军是近代世界历史上最强大的军队，没有之一。